普通农妇九妹，摇身变成拥有百万粉丝的新晋网红。大家好，我是九妹。今天天气有点变暖，那我就去钓鱼晒鱼。自制肉蛋挞，迷翻全场吃货。哦，还有卤子啊！对，小心啊！我觉得这个猪肉好像不是我们这里的，这个咸蛋应该是自己做的，对不对？嗯。创意大厨灵感不断，猪肉咸蛋黄将会组成什么样的美味佳肴？究竟是哪一位大厨的创意菜肴，今天能够入选味道菜单？精彩即将呈现。本节目由特种兵生榨椰子汁冠名播出，广告之后更加精彩。为人间之道，导人生之味，欢迎各位。光临今天的味道饭局，欢迎各位老朋友。好吧。首先要欢迎我身边的这位文化白小生张宁老师。大家好，大家好。我听说今天带病而来，带病而来，真的是谢谢张老师。重感冒，但是为了吃，什么都可以舍掉。太棒了，哇，这么厉害啊！祝祝您早日康复，好不好？是,是,是。好，这边一看，永远不会生病啊，只会饿的啊。美食小吃货，我饿了。杨明，杨明啊。有你在的地方啊，小肉就放在哪里？你看，<笑>饿了就萝卜干也放在这儿。对对，多吃点啊，搭配一下。当然了，你们想吃好吃的，哦、要靠谁？靠我们现场坐镇的两位大厨啊！对来，再次一下认识我们两位大厨。首先是大厨黄平堂。哦，做菜就像变魔术，让我带你千变万化。我是料理魔术师黄平堂，欢迎黄平堂。另外一位，掌声欢迎大厨曹康。哦，烹饪是一门需要用心体会的艺术。让我带你领略其中的奥妙。我们的两位大厨啊，在我们的节目当中会给我们带去一千零一道的美食，哎、嗯，然后代表一千零一个故事，嗯，让我们品味一千零一种不同的人生。嗯、其实我们的环节设置啊，也也也也蛮可怕的，就两位残酷，两位啊，经过对抗，只能有一位入主。我们的味道菜单，而且是我们的饕客决定，对，没错。所以一切的决定权啊，在今天我们请到的这位个人身上啊。哦、嗯，呃，首先我要跟光哥说一句不好意思啊。嗯、那怎么了？呃，今天我请来的这位客人呢，按道理应该是你来请才对。为什么这么说呢？因为我今天请到的是一位。网红起来，干嘛干嘛干嘛干嘛？我的风格，坐下坐下，工作量得平均啊！你不能这样，你什么人都要啊！你听我解释，你听我解释，解释。我说到网红这个词儿，这个身份，各位会想到什么？狮子光。啊，除了狮子光以外，只能想到我啊，美女，对对吧？然后刷礼物，刷礼物啊，多才多艺，对，还有呢。六六六，老铁，双击六六六，双击六六六，对对，还有就是赚钱多，对不对？对，这网红很赚的，对对对对对，直播啊，直播，对对对，首先他一定肯定很漂亮，否则他当不了网红，对吧？哎，我今天请到这位还真的很漂亮哦，但是呢，他呢是来自于农村的一位，应该是农妇，家庭农妇。真的吗？对，然后他是网红，是网红，那怎么成为？而且是大网红，现在在网上可火可火了。真的吗？那他一定有什么特殊的才艺吧？嘿，你们想知道他是谁，对不对？对他很好奇。我们先通过一段短片了解一下。好，大家好，我是九妹，今天我就到菜园里加一点芥菜回去，好，顺便加一点水果。她叫九妹，是广西农村一个普普通通的农妇，可她也是坐拥三百万粉丝、视频播放量过亿的超级网红。她的走红究竟有什么秘诀呢？让我们先来看看她的视频吧。看到了吗？<笑>有没有看到这个鱼啦？鸡脚旁野蛮丝，分我去钩上去的。<笑>就是你赶紧都看到了。<笑>现在先选这些熟的，就摘；那些生的还不可以摘。剪的时候一定要把上面的剪平，不然会扎烂的。自然、纯。
淳朴是他吸引众多粉丝的原因，而他爽朗的笑声更是感染了万千网友。怎么样？这个网红有特色吧？很有趣。很有趣,有趣、啊，特别是质朴，笑声也挺爽朗。这是我见过最接地气的网红大人，对对对，好，有乡土气啊。嗯，接下来谢娜同名，是的，让我们掌声欢迎这位民间饕客、西瓜视频达人巧妇九妹，欢迎九妹，欢迎欢迎。来一首九妹，欢迎九妹，九妹，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹，九妹，九妹，火红的花蕊，花蕊。九妹，九妹，九妹，坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来坐坐坐坐。哎，好好，你好你好，不要客气，来，不要客气，坐坐坐。我的九妹，我的一个九妹，漂亮的妹妹，火红的花蕊，别吓着人，你你别把人吓着，别吓着人家，哎。有没有人像我们这样，就是为你唱这首歌的？肯定有、啊，肯定有吧？就你们第一个，真的吗？哎、<笑>谁说的？九妹那首歌超红，啊、你那个网络这么红，你叫九妹，啊、那肯定老铁都。我家说啊，这个歌手叫黄鹤翔，唱的《你就像春天的一幅画》这样，<笑>真超接地气的。<笑>你连黄鹤翔都得说，翔的歌，他连原唱都知道是谁。九妹，欢迎你来到我们的饭局啊！从广西远道而来，太辛苦，太辛苦了。不辛苦，不辛苦。哎，你这个事情，你觉得南京怎么样？那你好吗？好、呃、好好啊，第一次来啊。嗯，对，还可以看到雪，<笑>可以看到雪。啊、哦对哦对对对，广西那边看不到雪，很少下雪，对，真的假的？你好容易满足，你来到南京应该看的都是残雪了，应<笑>该没多少雪了。是的是的是的。好，我们跟九妹来聊一聊她拍视频的这个事儿啊。好嘞好嘞，我觉得特别好，你现在已经是大网红了。哎，我我我揭晓一下啊，九妹告诉他们，你现在拍这个视频一下粉丝有多少？现在八八十七万多。哦，你现在微博粉丝有多少？九千七百四十四，怎么了？他只有九千多粉。我告诉你，我今天只说最后一面。你要是再问我，我就掐死你。是，刚开始是怎么想到用这种方式来拍视频的呢？嗯，刚开始的时候是自己的提议。对他怎么会想到让你来直播的呢？就是来拍这个视频。也不搭呀，对吧？因为平时我习惯煮饭吃的。乱七八糟的东西来吃啊！创意料理<笑>是吗？创意料理，对我们刚看到你一会儿又钓鱼，一会儿又不弄网网鱼，然后还、嗯、还这个弄那个炉甘，对吧？嗯、那个那个那个水果，就我家种的，就是平时你就是干这些事儿，嗯，对吧？然后只不过用视频的方式把它记录下来了啊，对对，一下子就变成网红了，<笑>所以你一开始是美食主播是吧？嗯，刚开始做吃的创意料理，创意料理哦，嗯、品尝，那是啊，是你拍视频拍多久了？第一次是什么时候？第一次拍戏的时候就是五月十九号那天就开始拍戏。第一次五月，二零一七年的五月十九啊,啊，对对对，哦，那其实才没多久啊，大半年，啊、大半年八十七万多粉丝是吧？呃，我全网都三百多万。全网三百三百多万，哎，你微博多少粉丝的？三百多万跟九千有什么好比的？你讲我，你也找个稍微多点人，这样的可可，物质。哎，你还记得第一次拍视频的内容是什么吗？呃，就是做一个肉蛋挞。我先把猪肉清洗干净，把皮切好了，然后再把猪肉切切小块，再剁碎。了，先把剁好的猪肉放来腌制，把调料搅拌，先把咸蛋拿出来，把咸蛋清洗干净之后，我们要把它打开，做肉蛋挞，我们只要蛋黄。把中间搞一个小屋，现在把咸蛋黄放上猪肉塔那里，弄好之后我们放上去蒸，十分钟就可以了。哦，我们刚刚说了，我们吃的蛋挞那是甜点。
。人九妹做的这个蛋挞是大荤，<笑>超荤，绝对荤。整个蛋挞的塔身是用肉做的。对啊，天哪，那个那个做的是、那个、是大肉，对吧？我本来以为是面里放点肉。对，然后那么大个咸蛋黄往上一放，<笑>而且它肉蛋挞。他解说超有意思的，我以为他把那个肥膘给剔除，你知道吗？这是肥的，这是瘦的，我一起把它剁碎。<笑>对对对，我全剁掉啊！好了，厉害。那我们真的很想尝尝那个肉蛋挞。哟，他为了我们，其实哎，还精致的做了改良，哎，很精致、啊哎，还用那个装蛋挞的这个小小小,小托儿啊，对，盛了一下，对，我们特别好，要尝尝呗，尝尝呗，尝尝呗，趁热趁热，哎哎，我们也想吃，可以来来来来来来来来来来来一起来，分量足够，我们又不是曹康，只做三个，来来来，这两天够到了，尝尝，来来来，谢谢，肉的嘞，肉的，肉的，哇。哎，谢谢谢谢谢谢，你自己也吃、啊。哇，还有卤、哎、哇，我发现这个汤这，这个蛋蛋还有卤，哦，还有卤子啊。对，你小心啊，鲜喝汤。哦，你这还像吃小笼包一样，灌汤包啊。哇，这汤很鲜哦，好香。哇，哦、这个这个大肉。哦。我身体对脂肪的排斥，<笑>还有我的道德在要求我不要再吃了。为什么？但我好想一口把它塞下去。好味道，因为很荤，又荤，但是好好香，好香。哎有没有发觉啊、嗯？只要是咸蛋黄配的东西，就一定超级诱人，香的。哎，两位大厨可以评价一下。对、嗯，方大厨，你觉得怎么样？我觉得这个猪肉好像不是我们这里的，就是感觉它有那种以前小时候吃过的那个味道，有肉香味。对的啊，冰糖嘞，吃完的感觉呢？呃，我觉得它的蛋黄非常的细致，这个、这个咸蛋应该是自己做的，对不对？嗯。它这个蛋黄啊，哈，很细致，而且就是你知道，入口它很有的不好的咸蛋黄，它吃起来会怎么样？干干涩涩的。对，它这个很滑口，而且那个蛋那种咸蛋黄的那种非常的那种浓郁的那种感觉，它跟肉结合在一起，我觉得这道菜非常的美妙。超棒的，对对对，很好吃，超好吃。年夜饭，年夜饭桌上的一道菜。我觉得两位大厨搞不好都偷师了。这不是有别人教你的吗？或者是你们那边的地方菜？不是别人教的，就是我家儿子他老偏食的，那时候，老是每天喂好长时间才吃一顿饭。挑食儿，挑食儿，挑食儿。然后呢？我就做了这个创意菜给他，他就好喜欢吃饭。哦、<笑>是为了儿子，<笑>而且也为了下饭，<笑>自己造了个这么这么这么样的菜是吧？对呀、啊嗯，我要是你儿子，我也爱吃。<笑><笑>那个今天听说九妹还特地带了。两道，除了这个以外，还有两道家乡的美味，是吧？嗯，对对。哎呀，来都来了，你别带东西啊，<笑>不好意思。待会儿我们也给他带点东西走啊，盐水鸭搞一搞半只。<笑>哎，三个，这道可以，南京的特产，可以可以可以。可以，还有还有两样什么？呃，乌干。好，来，我把这个稍微挪开一下。这个看上去色泽好饱满、啊，好漂亮。哦，就直接跟我们看到那个乌干，水分很足的。哎，谢谢。因为前两天我刚还吃芦柑了呢。哎哎，来来来来来，哎哎哇哇哇哎，老老师真贴心。过来，好扎实。过来就来来来，张老师，你真的把自己当外人啊？你这个叫借花献佛啊！<笑>我对这个特别感兴趣，因为我们特别是江苏地区的人。然后吃到的芦柑呢、啊嗯，它都是那种皮很松垮的，一剥就下来了，里面都是空的，一剥就可以剥下来。但是这个皮刚,刚我们剥了，非常紧实，甚至有点像橙子，嗯、对，就有点像，这就这就像是少女一样。我们这儿的橙子就是皮肉分离已经老了，这个少像像少女一样还。就是很紧致的肌肤，你是我服你，你要么很讨厌，你要么就很讨厌，要么就妄自菲薄。就是你能玻尿酸和胶原蛋白很足的少女的脸，对吧？啊，也行也行，很甜。我这块吃完了，很甜，水分很足啊，水分很足，对对。它而且没有打蜡，那个剥到手上都是爆出来那个精油。你要没有打蜡，它表皮没有打蜡。哦，有的会，有的打蜡，你要它指甲一抠，它有块白的。怪不得你自己摘的时候自己还剥<笑>，我没看过，我没看过自己主人种东西自己剥的芝士的。是的，我以为你见到这个这这个都都要。哎，这个真的跟我以前吃到的芦柑完全不一样，因为我们以前吃到芦柑那个干干的很，对吧？真的是芦柑芦柑，它很干，这个甚至比橘子的水分还要充足。对，一咬好橘的，那个所有汁，那个果汁在嘴里啪炸开的感觉。所以其实你为了这个卖这个卧干，在网上其实还是。这个只用这个拍视频的方式来推销你的卧干，对吗？啊，对。效果怎么样？效果怎么样呢？嗯，效果比比原来好几倍。好几倍？<笑>你谦虚了吧？<笑>那你二啊，你是一七年做的视频，一六年的时候你卖这个，一年卖多少钱？嗯、做视频之前？对，做视频之前一年卖多少钱？大概
，二十万左右，卖二十万左右，一年二十万。一七年你做了视频之后，卖多少？<笑>直接说没关系，<笑>你跟中间老是冷不丁突然笑一下，<笑>你不要你不要怕吓着我们，<笑>其实我们也不是很穷，真的，那个数字不是那么太大，也震惊不到我。大概卖了多少钱？有一百万吗？一百五十万。<笑>哦、一年七倍多，一年二十万跳成一百五六十万，这个七八倍了，不得了！你你那儿还还雇人吗？这个准备活都交给我做了。而且而且我告诉你啊，这个九妹是一个特别善良的，嗯，叫她小妹妹也不对，叫她大姐也不对。特别善良的女孩子，嗯啊，然后她除了自己发家致富，对吧？然后靠自己的做视频，然后赚了钱之外，她还帮助当地的村民，帮助这个乡里乡亲的，一起来卖这个水果，是吧？嗯，对对。我们这样，我们再来尝一尝另一道菜。哎，这个味道跟我们这边好像也不太一样。对对，这就关键。你刚偷偷吃的是吧？这里面有馅儿吗？有，有有有。有肉馅儿，绿豆，还有绿肉，绿豆猪，这得放多少馅儿啊？这个。哎呦，我来看看，哎呦，哎呦，哎呦，我这里面包了个肉排啊！<笑>你为什么要用筷子插到中心处，把它的肉排煎出来？我吃重了，得有点情绪嘛你。那应该怎么吃？我我本来想看看里面有什么馅儿，我试一下。他把，他用筷子把一块整肉掏出来。那要不把这块肉给我吃吧？啊，行行行行行，你吃我，算你厉害。来来，对，那这条肉都是包在中间的。来一起来！哎，真的九妹，你们那边真的什么都加，实在了，什么都要加什么，绳子实在，这粽子实在，人也实在啊！张老师，盘子，来！哎，九妹，这个不是蛋黄，这这你给我是什么？蛋黄，这是一块蛋黄吗？哇，这个这真的是再来尝一下，真的蛮好吃的。哎呀妈，这不是一大块肥肉，这蛮好吃的。我我真想吃、哎，它粽子里面是，我以为是蛋黄，但是它是绿豆蓉，而且它甜的吗？不是甜的，是咸的，有点甜，有点咸。它里面还放了开洋、虾米，对、嗯、啊，对对对，有点像我们这里的八宝饭，嗯，但它也不是八宝饭，是甜的，它是咸的。看呀，两位大厨在对决之前故意寒暄对方，对。感觉哪有啊？感觉好像相亲相爱，其实待会儿就要互撕了。对，绵里藏针。嗯，我这个肉好烂哦，都。哦，他已经这个粽子已经炖了十多个小时。哎呀，我不知道这肉烂不烂，因为运哥给我煎了一大块肥。哦，那有又有肥有瘦的。这个粽子应该在广西是过节的时候才会吃吧？啊，过节，特别是春节的时候，每家家户户都会吃粽子。春节的时候吃。春节就吃这个粽子，这么大的话，过生日也可以用，插个蜡烛就可以。祝你生日快乐，生日蛋粽，真的，生日蛋粽，挺好的，真的，因为太大了啊。平时应该粽子许个愿吧，平时应该不会吃这个，对吧？就是有重大节日的时候才会吃。有喜事的时候都会做花粽子，有喜事的时候，就是等呃结婚呢，结婚的时候就包个粽子，或者呃搬新房子的时候都会包粽子。搬新房子，搬新房子，乔迁之喜，反正就是有喜事咱们就吃个大粽子，好好吃，好好吃，对，特别好吃，香啊！对我，哎，我第一次吃到用那个绿豆蓉，对，绿豆蓉，然后把它做成咸的，其实它吃起来有一点跟咸蛋黄异曲同工，有没有？哎，真的有，真的有，我以为真的是蛋黄，刚刚看的。我想九妹，你知道你今天做了一件什么事吗？你已经不但是帮乡里乡亲的在推销水果了。<笑>你现在为广西做了一个很好的代言，我们现在已经很想去了。我到现在没去过广西，我就想到你的村子吃那个村子的菜，我就想去。欢迎我们吗？欢迎欢迎，我肯定要去，说去就去。对，而且你不要以为啊，就是哪怕是我们请的顶尖的大厨，对，好像他们获取食材和的灵感什么，都一定要从顶级的殿堂才可以。他们刚才就获取了不少灵感，对对，究竟那就是山里的秘密。他这个橘子啊，好拿来做菜应该也很棒，握干。对，握干，握干，对，呃，你拍视频，家里人支不支持？嗯，你应该结婚了，有孩子了，对吧？刚刚说有儿子，啊、就是你拍视频的时候已经结婚有孩子了，嗯，家里人对你做这个事儿支持吗？会不会觉得有点奇怪？呃，刚开始的会说三两句，后来他个觉得帮了不少人，他都会支持。他说你三两句。公公婆婆。哦，公公婆婆啊，老人。嗯、呃、嗯，老公呢？最关键是。他挺支持的，他都我自己会说服他了吗？你说服他，他一开始是等于说就是不赞成，不不赞成的嘛，是吧？嗯，后来我他为什么不赞成？他说了啥？抛头露面不好。对对对对
，就是女人就要有女人的样子，啊、在家里待着。嗯，孩子都这么大了。啊，对对对，对你完全把他的心理说起来了。啊、我我最喜欢看你隐藏在卧干后面的样子，必须给我出来。对呀、啊，我们在家里吃吃卧干，怀怀粽子。Okay. <笑>他能听，他能听得懂怀吗？他把方言给说出来。我我我我特别好奇，你怎么说服你老公？反正我视频也拍，呃，农活也把他干好，然后他就舒服他了。对，我估计最有力的说服是什么？从二十万变成多少？一百万。这太，这是最有力的说服。<笑>然后老婆的态度就一百八十度，本来要说，哎，老老婆，我给你占假睫毛，好吧？老婆，你今天的眼影哈，老婆眼影。怎么了？啊，说到老公啊，因为老公今天就在现场，哎，我们把他请上来跟我们聊一聊，好不好？看他现在是不是一个危机四伏的男人。<笑>好不好？叠在一起危机四伏。好，来有请你的老公老公叫什么名字？八哥叫什么？九九妹八哥嘛。小六，你平时叫他什么？大六。平时叫他什么？叫他老爸。<笑>老爸，叫他老爸还是老伴儿？老伴儿。哦，叫老伴儿，老爸。老爸。好，那有请老爸。老伴儿，上场。老爸，来来。大家想了解九妹最新鲜的特色产？请点击屏幕右下方了解更多，来西瓜视频，关注巧妇九妹。